Impresentabili. Etichetta scomoda quella appiccicata addosso a 17 candidati alle regionali da parte della Commissione parlamentare antimafia della Presidente Rosi Bindi. Una taccia attribuita anche ai sanniti Sandra Leonardo Mastella e Fernando Enrico, in corsa rispettivamente con Forza Italia e Nuovo Centrodestra. A pesare su entrambi è il coinvolgimento nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Napoli per vari reati contro la pubblica amministrazione, un complesso di accuse noto come sistema Udeur che deve ancora trovare conferma in sede di giudizio, ma intanto i candidati devono fare i conti con l'ingombrante biglietto da visita formulato dalla Commissione parlamentare a 48 ore dal voto. Una decisione che viene commentata con comprensibile amarezza da Fernando Enrico. Veramente qui in Italia abbiamo perso il ben dell'intelletto, quindi... Fondamentalmente, io ho profondo rispetto della giustizia, ma la giustizia politica ancora non l'avevo conosciuta, l'ho conosciuta oggi, tra l'altro Rosi Bindi, che insomma, francamente insomma, dovrebbe fare prima voglio dire, il cursus honoris per uh, fare il magistrato e poi dare patenti di presentabilità o meno, francamente. poi oltretutto a meno di 48 ore dalle elezioni, oggettivamente insomma, è una situazione che non mi convince, non mi piace e insomma io francamente resto basito rispetto a queste rappresentazioni, per il resto per me non c'è alcuna condanna, c'è ancora un giudizio di primo grado in corso, non vedo perché in effetti questa situazione di impresentabilità trocca a me ad altri quando poi ci sono situazioni diciamo più serie rispetto alle mie che ancora sono, voglio dire, non fanno parte di questa elenco, ma a prescindere da questo, insomma, cosa a me non interessa, francamente del resto basito, come dicevo prima, per quello che è questo modo di fare, insomma, dal punto di vista italiano. Da segnalare inoltre come nella lista degli impresentabili sembrava potesse entrare in un primo momento anche un altro sannite, il deluchiano Lucio Leonardo, a carico del quale è in corso presso il Tribunale di Benevento un procedimento penale per reati contro l'ambiente relativi alla discarica di Piano Borea. Ma la sua posizione è stata giudicata non assimilabile da parte della Commissione in quanto si tratterebbe di reato di natura diversa da quelle censurate dal codice di autoregolamentazione.